欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子是一位全能型美女，兼具外貌与才华。在这个繁华的都市中，美人如云，但是能够脱颖而出的仅有少数。而杨子则是那些让人一见倾心的美人之一。她有着天生丽质的容颜。仿佛是上苍为世间赐下的一份珍宝，她的面容精致，五官端正，眼如双星，闪耀着迷人的光芒。那高挺的鼻梁，深邃的双眼，无不显露着她出尘的气质。她的肌肤白皙如玉，光泽细腻，那似乎独有的五官和肌肤，让她成为人们心目中的美人。除了她的容颜，杨子的身材也是那么的优美，纤细的身材。比例完美，让人目不转睛。她的穿着搭配也是无可挑剔，让人不自觉的驻足欣赏。然而，与其外表相比，她更是一个内涵兼备的女性。她对自己的事业充满热情和执着。她的演技出色，曾多次摘得影视奖项。同时，她也是一个拥有温暖心灵的人。她积极参与公益慈善活动。为需要帮助的人们贡献着自己的力量和爱心，因为这样的综合素质，杨子成为了人们心目中的女神。她的美貌、才华和善良，深深吸引着人们的眼球和心灵。她散发着独有的魅力，让人不自觉地沉迷其中。在追求美的路上，我们总是会遇到许多美人，但是像杨子这样真正融合了美貌。才华和善良的女性其实是难得一见，她就像那璀璨的星辰，闪耀着吸引人的光芒，让人无法忘记。她的面容清秀秀美，如出水芙蓉，令人不禁为之一振。她拥有着天赐的良好基因，无需任何改变或修饰，便已经是天生美女的典范。杨子的眼睛又大又亮，仿佛两颗闪耀的宝石，令人无法移开视线。她的眉毛修长秀丽，又粗浓有力，如画一般美丽。她的嘴唇红润饱满，像是蜜糖一般诱人。虽然杨子的外表无可挑剔，但是她并非只是花瓶。她才华横溢，演技精湛，是一位多才多艺的演员。她在电视剧《楚乔传》中饰演的楚乔，勇敢坚毅，不屈不挠，令人为之动容。在电视剧《香蜜沉沉烬如霜》中，她饰演的凤九聪明伶俐，过目不忘，让人刮目相看。杨子除了演技精湛，还有着极高的颜值，成为了时尚界新宠。她常常穿着新潮时髦的服装，展现出她自信独特的风格。她的发型也总是令人惊艳，不管是短发还是长发，在她头上都变得与众不同。总的来说，杨子是一位全能型美女，兼具外貌与才华。她不断的挑战自己，在演艺事业中日益成长，成为了许多人心中的女神。她的美貌不仅存在于外表，更融入到她的每一个角色中，给予观众无尽的惊喜和感动。肖战背后上流量造假帽子，新剧未播却登上角色榜，评选方道歉。近日，肖战和李沁合作主演的新剧《梦中的那片海》并没有等来，都可以接受，正常排播。奈何肖战却被莫名其妙扣上了流量造假的帽子。其实这本身就和肖战没有关系。值得一提的是，这件事情的起因是肖战新剧《梦中的那片海》未播却登上角色榜，甚至还在榜单第二位。这很明显是评选方自己出错了。和肖战没有关系。据悉，肖战新剧《梦中的那片海》未播却登上了角色榜单，紧接着一个流量造假的话题就登上了热搜榜，实在是莫名其妙。本身就和肖战没有任何关系，给肖战乱扣帽子实在是不可理喻。目前评选方已经道歉了，给所有人说明了情况。大致意思是，数据和作品有没有播出没有必然关系，依然会统计在内。从粉丝们的反响来看，大家也都感觉莫名其妙。
，为什么乱给肖战扣帽子？简直就是无稽之谈，不可理喻。话又说过来，肖战不止一次受到这样的屈辱待遇，总有人见不得肖战越来越好，想着给肖战制造麻烦，见怪不怪，也不可能实现。总之，祝福肖战，事件告一段落，还是要将祝福送给肖战。新剧处于被播状态，新电影《射雕英雄传》浮出水面，希望肖战在剧组拍戏一切顺利。肖战未来的路很长，作为粉丝，坚定站在肖战这一边，支持肖战，和肖战共同努力，一起成为更好的自己。肖战值得一句，未来可期。再大的风浪不可能改变小飞侠的态度和初心。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！